ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ എസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽ റിലാക്സൻ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദാറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആക്ട് ഓൺ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റം മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഓൺ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ദ പ്രൊഡ്യൂസ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ അവർ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ മസിൽസിനെ എല്ലാം ബോഡിയിലെ മസിൽസിനെ എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡ്രഗാണ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഓൺ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് then most of them produces sedation kooduthalum endha cheyikune that produce sedation nammada sedation undakkuvana cheynadu adu pole thanne ivide nammal upayogikkunna drugs aanu diazepam baclofen mefenesin metacarbamol edakeyana diazepam baclofen mefenesin metacarbamol clear aayo അപ്പൊ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് അത് സി എൻ എസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും സി എൻ എസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ തരും എങ്ങനെ തരും കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം പ്രൊഡ്യൂസ് സെഡേഷൻ സെഡേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സും ചെയ്യുന്നത് സെഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് കാം ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ സെഡേഷൻ വരുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒന്നും നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻട്രലി ആക്ടിങ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് ആണ് ഡയസിപ്പാം ബാക്ലോഫെൻ മെഫനസിൻ മെതാ കാർബമോൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കെ ഡയസിപ്പാം ഡയസിപ്പാം ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡയസിപ്പാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ലേഷനോ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് സെറിബ്രൽ പ്ലാസി സെറിബൽ പ്ലാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ലേഷനോ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ മസിൽ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയസിപ്പാം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫ്മാൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ളടുത്ത് ലോക്കലൈസ്ഡ് മസിൽ സ്പാസ് മസിൽസ് കയറി പിടിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും സ്റ്റിഫ്മാൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ളിടത്തും എന്താണ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡയസിപ്പാമിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡയസിപ്പാം നമ്മൾ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവിങ് സെറിബ്രൽ പ്ലാസി സെറിബ്രൽ പ്ലാസി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് അതല്ല എങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ലേഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ലേഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് ലോക്കൽ മസിൽ സ്പാസം ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കും സ്റ്റിഫ്മാൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിനും കൊടുക്കുന്ന മസിൽ റിലാക്സൻ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് ഡയസിപ്പ ക്ലിയർ ആയി നാല് പിന്നെ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ they also drug of choice for spasm caused by tetanus toxin tetanus toxins konde undavuna spasm allengal muscle contraction um aa muscles relax cheyan vendi nammal diazepam kodukkarundu they should not be used with other drugs for iv app endana mattulla drugs vaayittu ഐ വി കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡയസിപ്പാ യൂസ് ചെയ്യാറും ഇല്ല അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റിഫ്മാൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് മസിൽ സ്പാസം ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ പ്ലാസി 
അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ലേഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെന്താണ് ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻസ് കാരണം സ്പാസം ഉണ്ടായ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും തെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് ബാക്ലോഫെൻ എന്താണ് ബാക്ലോഫെൻ ബാക്ലോഫെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ന്യൂറോണൽ ഡിപ്രസൻ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോണൽ ഡിപ്രസൻ്റ് ആണ് ബാക്ലോഫെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിനെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡിപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് ദ ആക്ട് ഇൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓൺ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ദൻ ദേ ഡിക്രീസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിലീസിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി തരുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് ബാക്ലോഫെൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്ലോഫെൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് ദ ആക്ട് ഓൺ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓൺ പ്രീസിനാപ്റ്റിക് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ദ ഓൾസോ ഡിക്രീസ് ദ റിലീസസ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ദൻ ദ ഇംപ്രൂവ് ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ബവൽ കൺട്രോൾ ഇൻ പേഷ്യൻ വിത്ത് സ്പൈനൽ ലേഷ്യ സ്പൈനൽ ലേഷ്യൻ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദ മെയിൻ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൗസിനസ് മയക്കം ഉണ്ടാകും ബ്ലേഡ് വിഷൻ വിഷൻസ് ഒക്കെ ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് മങ്ങിയ പോലെ കാണും ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് നമുക്ക് ജി ഐ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ ക്രാംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ബാക്ലോഫൻ സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാക്ലോഫൻ ഒരു പവർഫുൾ ന്യൂറോണൽ ബ്ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മസിൽ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യും പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെക്കാനിസം വഴി അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ റിലീസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കും ബ്ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബവൽ കൺട്രോളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും സ്പൈനൽ ലേഷനുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഡ്രൗസിനസ് ബ്ലേഡ് വിഷൻ ജി ഐ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മെഫനസിൻ ആൻഡ് മെതാ കാർബമോൾ ഏതാണ് മെഫനസിൻ ആൻഡ് മെതാ കാർബമോൾ ദ ആക്ട് ബൈ ഡിപ്രസിങ് പോളിസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് അവർ മോണോസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് മോണോസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് കൂടാതെ പോളിസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസിനെ കൂടെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തരുന്നത് ആരൊക്കെ മെഫനസിനും മെതാ കാർബമോളും എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോണോസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസിൻ്റെ കൂ ഓവറായിട്ട് പോളിസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസിനെ കൂടെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യിക്കും ദൻ ദേ ആക്ട് ഓൺ ലാറ്ററൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഏരിയയിലാണ് ഇവർ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സെഡേഷൻ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോളിസിനാറ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സെഡേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോക്കലൈസ്ഡ് മസിൽ സ്പാസം നമുക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മസിൽ സ്പാസം അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സാണ് മെഫനസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെതാ കാർബമോൾ അവരെവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അതുപോലെ തന്നെ ദേ വിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് പോളിസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് ഓവർ മോണോസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് സെഡേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടിസാനിഡിൻ ഏതാണ് ടിസാനിഡിൻ ടിസാനിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂവർ സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയസിപ്പാം ബാക്ലോഫെൻ 
മെഫനസിൻ മെതാ കാർബമോൾ അല്ലേ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ന്യൂവർ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗാണ് ടിസാനിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കഞ്ചനർ ഓഫ് ക്ലോണിഡിൻ നമ്മുടെ ക്ലോണിഡിൻ്റെ ഒരു കഞ്ചനർ കൂടിയാണ് സെൻട്രൽ ആൽഫ ടു എഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഉള്ള ഡ്രഗാണ് ടിസാനിഡിൻ എന്താണ് സെൻട്രൽ ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റർ എഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ എഗോണിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ അല്ലെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എഗോണിസ്റ്റുകാർ അപ്പോൾ ആൽഫ ടു എഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ തരുന്നവരാണ് ആര് ടിസാനിഡിൻ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ വാർ സെൻട്രലി ആക്ടിങ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കഞ്ചനർ ഓഫ് ക്ലോണിഡിൻ ക്ലോണിഡിൻ്റെ ഒരു കഞ്ചനർ ആണ് ദെൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ റിലീസ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേറ്ററി അമിനോ ആസിഡ്സ് എക്സൈറ്റേറ്ററി അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ റിലീസിനെ അങ്ങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യിക്കും നമ്മൾ ബാക്ലോഫെനിനകത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലേ ഡിക്രീസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് സെയിം തന്നെ ഇവിടെയും ടിസാനിഡിനും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ റിലീസ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേറ്ററി അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ദെ ദേ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഹിബിറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അപ്പം എക്സൈറ്റേറ്ററി കാണിക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് ഇൻഹിബിറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റും ചെയ്യിക്കും ലൈക്ക് ഗ്ലൈസിൻ ഗ്ലൈസിൻ പോലെയുള്ള ഇൻഹിബിറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ദെൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പോളിസിനാറ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് പോളിസിനാറ്റിക് റിഫ്ലക്സസിനെയൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ ടിസാനിഡിൻ ഒരു സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് പോളിസിനാപ്റ്റിക് റിഫ്ലക്സസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദെൻ എക്സൈറ്റേറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ദെൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് മസിൽ ടോൺ നമ്മുടെ മസിൽ ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും ഡിക്രീസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മസിൽ സ്പാസം മസിൽസ് കയറി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കും അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഡ്രൗസിനസ് ഇൻസോമിനിയ ദെൻ ഇൻസോമിനിയ ആറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഹാലൂസിനേഷൻ ഹാലൂസിനേഷനും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം എ ഡി ആർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ട് ഡ്രൗസിനസ് ഉണ്ട് മൗത്ത് എല്ലാം ഡ്രൈ ആവും മയക്കം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻസൊമിനെയാണ് ഉറക്കമില്ല ആൻഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാലുസിനേഷൻ ഡോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടു മില്ലിഗ്രാം ടി ഐ ഡി ആണ് ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ ഡെയിലി അല്ലെ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ ആൻഡ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ പെർ ഡേ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ടിസാനിഡിൻ ബാക്ലോഫൻ ഡയസിപ്പ മെഫനസിൻ ആൻഡ് മെതാ കാർബമോൾ ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് അതിൽ ന്യൂവർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗാണ് ടിസാനിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൺജനർ ഓഫ് ക്ലോണിഡിൻ ആണ് സെൻട്രൽ ആൽഫ ടു എഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷനാണ് ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിലീസ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം പോളിസിനാറ്റിക് റിഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മസിൽ സ്പാസം അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മസിൽ ടോൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൗസിനസ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻസോമിനി
Methanesin alagil meta carbomol acti in other polysynaptic reflexes ilana over monosynaptic reflexes that act by depress, depressing yana out of chain other. Okay, then they act on lateral area of brain stem. Now, the brain stem in the lateral area lacti is sedation on dark. Effective treatment for localized muscle spasm. Then, baclofen the work on powerful light or neuronal depressant or on a chain other inhibiting the release of excitatory neurotransmitter excitatory neurotransmitter and release in a inhibitum act in the area on a spinal cord on presynaptic mechanism they improve bladder along with bowel control spinal lesion on the patient in a bladder control on bowel control on improve shake up example the adverse drug reaction drowsiness blurred vision gi disturbances okay then diazepam kodukunnathu spinal lesion ulla patientilum cerebral palsy ullavarkku stiff man syndrome ullavarkku localized muscle spasm varunavarkku pinne tetanus toxins kaaranam spasm undavarkku okke aanu nammle diazepam kodukunnathu Centrally acting muscle relaxant varayam by thekum drug evide act eeyam central nervous system til act eeyadu muscle relaxation tharum without loss of consciousness aana main varna drugs aana namlu parnadu diazepam baclofen mefenacinan metacarbamol newer drug aana tisanidin okay pellarkum centrally acting muscle relaxant clear aayenu vishwasikkunu okay ellarkum clear aayalo अपन तो उनके नहीं आड़ते टॉपिक लेकर पोगा पे इन्हें ही पारण तो क्लियर आए ना उजारी किन्हों थैंक यू